السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجيات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سلم تسليما كثيرا كثيرا عما بعد شكر جوان شردي فرن فأعوذ بالله من شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في شان حبيب شكر لقد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم على أليه سيدنا أم الدين काटे यार दिन काटे रत काटे यार दिन काटे तुरबे दो नार फुल तुली कैमने तो माय रही भोली अस्कर माफ़ लेश मानी तो शबापुती जनाब अल्हास मोहम्मद नज़मुल हुसैन मलिथा विशेष अलचोक हजरत अल्लाह मौलाना इस्माइल हसन अपने दर प्राण प्रयोग खुदी एवं पेशी माँ अल्लाह उन्हें के नेक है दरस करो आरास्ते बोले अपने दरी माँ में जो नास्ते बोलते हैं जोरे बोले ना मीन अल्लाह उन्हें बाख के पोशारी तो करों कांटो जलता दूर करो दिन गुटा बांग्लादेश व्यापी अल्लाह तर कांटो के कबूल करों � अल्लाह उन्हें क्यों तूफिक दान करो? खूब शुंदर शुंदर गौजुला मदर सुनिए चल। कतब वाले ठीक ही नहीं। दाने बंग बामे जरा बोशिया चल। अल्लाह मर शमानी तो मेहमान दर के कबूल करों। जरा अखुन आस्ते पर ना रास्ता कर बिभिन्न जाय दारियाँ सें शकल के अनुरोध अमरावती दूर तो माहफ़लियाज़ बो। जरा सलाम इट जवाब दिले नमन हो साप नर शबाई तीन दिन कुरी जोंडी शे रोगे भुगते से एमन क्या आसन है कि भाई ऐसा सलाम देवा की बोलें तो सलाम देवा की मास्ते के मर हुजूर बोल चलते सलाम देवा की बोलें शबाई बोलें आमी आलस ना कुरी कथा गुलो शून्य बन एवं बस्तब जिम्मा आमल कर बन आमल एर जन्नो आस
মানা হাব্বা সুন্নতি ফাকাদ হাব্বানি ও মানা হাব্বানি কানা মুআফিল জান্নাহ আও কামা কালা আলাইহি সালাতু ওয়া সালাম জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে সালাম দেওয়া কি তাহলে এই সুন্নত আপনি শিখলেন এখন থেকে কাউকে আর আগে সালাম দিতে দেবেন না এই একটা আমল ধরে রাখেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই একটা আমল আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে কথা শুধু শুনবেন না আমল করবেন ইনশা আচ্ছা জবাব দেওয়া কি ওয়াজিব ভেরি গুড জবাব দেওয়া ওয়াজিব তো আমি সুন্নত আদায় করেছি যারা জবাব দেন না ওয়াজিব তরফ করার গুনাহ হইছে কিনা এখন গুনাহ সান কে কে হাত তোলে দেখেন জাতে মতাল তালে ঠিক গুনাহ আমরা কেউ চাই না গুনাহ যে চান না তার প্রমাণ আমি চাই আবার সালাম দেব এই সালামের জবাবে বুঝলে আমি কতক্ষণ কথা বলবো সকলকে মোবারকবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মোটামুটি হয়েছে পুরোপুরি হয় না তবে চলবে আর কি বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহুম্মা লাকাল হামদ ওয়া লাকা শুকর হামদান কাসিরান তাইয়্যিবান মুবারকান ফি শুকরি আদায় করলাম কার জোরে বলতে হবে আল্লাহর নাম কার গোটা বিশ্বের সমস্ত জায়গায় শুকর আদায় করব কার ঘরের ভিতরে ঘরের বাইরে মাহফিলে মসজিদে মাদ্রাসায় বোরে মারার সময় ব্রেক ফেল করেছে আসলে ভালোবাসেন মোহাম্মদে বলে ফেলেছেন আল্লাহ মুখেরটা নিন্দানের অন্তরেরটা বোরে কি মারা যাবে বোরে যদি মারা যাবে আধাত লাঠি দিয়ে মারা যায় না শুধু ভালোবাসা যায় আদর করা যায় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আর যারা বউ মারে বাইরে চায় তো চায় দোকানে কোনো কিছু পারে না বাড়িতে এসে বউরে মারে কথা বলেন ঠিক কিনা এজন্য আমি আমার ভাবি চাচি মাদের পক্ষে কারণ মা বোনরা ঘরের রমণী এরা সুন্দর হলে আমাদের সন্তান ভালো হবে কথা বলেন ঠিক কিনা কথা বলেন ঠিক কিনা এজন্য রাগ হলেই বউরে মারবে না যারা বিয়ে করেন নাই আপনারা প্রতিজ্ঞা নেন যে বিয়ে যদি একবার করেই ফেলেছি তো বউর গায়ে হাত দেব না আলহামদুলিল্লাহ বলে এজন্য সব জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ বলা যাবে না নেতার প্রতি দরুদ পড়ছে যিনি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সবাই বলেন আর একবার বলেন মাকফিরাত কামনা করছি যারা আমাদের শ্রী গহীন কবরের সাহিত্য আল্লাহ প্রত্যেকের কবরগুলোকে মাফ করে দিন বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন আজকের মাহফিল পেয়ে আবার আমি জিজ্ঞেস করছি খুশি না বেজা আমি একটু অখুশি বলবো কারণ আমি বলেছি নগত আজ করি এই মাহফিল আমরা আসছি সোয়াবের জন্য না গুনার জন্য আচ্ছা যদি এখন একটা আমল করে যদি সোয়াব হয় তাহলে কি আমরা সেটা করবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা বলেন তো যদি সামনে আগায় বসি সামনে জায়গা পূর্ণ করে বসি তাহলে গুনা হবে না সোয়াব হবে দেখি কার কার সোয়াব দরকার যার সোয়াব দরকার সে সামনে আগে না যার দরকার না ঘাতিমের বসে থাকে যার সোয়াব দরকার সে সামনে এগোবেন আর যার দরকার নাই সে বসে থাকে দেখি কে পিছনে বসে থাকে জি এই যে আমার বাম পাশে এই যে ফাঁকা আছে চলে আসেন এই যুবক তরুণ ভাই এখানে আসেন যত হুজুরের নিকট আসবেন তত বরকত বেশি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি জি এরপরেও যারা রাস্তাঘাটে এখন আসেন নাই যদি আরো দুই তিন মিনিটের না আসেন তাহলে আবু জহিলের নাতি ছেলে বানাই দেবেন কোরআনের আয়াত দিয়ে আসবি না বেটা কেন আসছিস কেন এলাকায় ভাই এখানে আসবেন নাই বাড়ি যাবি ওয়া কাল আল্লাহ তাকলিবন আবু জহিল আবু লাহাব উদ্বা সাহিবা এরা যখন কোরআনের আলোচনা চলতো রসুল তেলোয়াত করত ওরা খুব জ্ঞান জাম করত কথা বলছেন না কেন এখন যদি এখানে আলোচনা হয় আর বাইরে যদি কথা হয় তা জানতে পারা আবু জেলের নাতি ছেলে কথা বলছেন না কেন এই কথা বলে ভাই মা অফিলে আসবে না বাড়ি যাও তোমার মতো সোতের আমার দরকার নাই কথা বলেন ঠিকই না কথা বলে অতএব আমার ভাইরা আমার বাবজিরা আপনারা যারা সামনে গিয়ে বসেছেন এখন আমাদের নিয়ত আমরা শুনলাম এবং মানলাম দেওয়ার মালিককে সব ওদের বিশ্বাস না আল্লাহ দেবেন না সব ইনশাল্লাহ কেন দেবেন আর একটু দলিল দেই আল্লাহ বলছেন ইয়াউমা ইদিন তু হাদিসু আখবারাহা আই এক্সপেক্ট দ্য প্রোডাকশন অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা फ्रॉम द হিস্পানিক অফ রিজেক্টেড শয়তান ইন দ্য নেম অফ আল্লাহ দা ইন্টারলি মারচিফুল দা স্পেশালি মারচিফুল দ্যাট ডে ইট উইল রিপোর্ট ইটস নিউজ আল্লাহ বলছেন ইয়াউমা ইদিন দ্যাট ডে ইট উইল রিপোর্ট ইটস নিউজ তু হাদিসু আখবারাহা সেদিন এই জায়গা আমার আপনার পক্ষে সাক্ষী দেবে সামনে অপর বোনকে বসার সুযোগ করে দেন আল্লাহ আপনাদের আমলে সব দেবে ইংসা আমল নামে সব দেবে ইংসা জি সমান তাদিন আমরা এখানে যারা এসেছি আজকে আমরা কথা বলবো 
অল্প সময়ে স্বল্প পরিসরে কিছু কথা বলে বিদায় নেব যে কথাগুলো আমার জন্য সহ সকলের জন্য আমুলিয়াতের হয়ে যায় আল্লাহ যেন ওই কথাগুলো আমার জবান থেকে বের করে দেয় আমিন বলবে না আরো জেরে বলেন আমিন সম্মান প্রস্তুতি আমরা প্রথমত কথা বলি বলেন তো আমার সাথে একটু খেয়াল করবেন বলেন তো যদি বাবা মারা যায় ওই বাবের যদি তিনটা ছেলে থাকে পনেরো বিঘা জমি থাকে মেয়ে নাই তাহলে জমিগুলো পনেরো বিঘা জমি তিনটা ছেলে কয় বিঘা করে পাবে এটা অরে সূত্রে ফারাইজ ইসলামের ফারাইজ অরে সূত্রে কয় বিঘা করে পাবে কারণ কি আব্বা মারা গেছে তার ওয়ারিস এখন কারা ছেলে যদি মেয়ে থাকতো মেয়ে কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে বাপের ওয়ারিস কারা ছেলে মেয়ে আচ্ছা বলেন তোমার নবীর ওয়ারিস কারা না যারা থাকবে এরাও কিছু সোহবত পাবে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না হক্কানি আলেম আমাদের সোহবতে যে সমস্ত উম্মতরা থাকবে এরাও হলো যেমন বাপের ছেলে বাপের ওয়ারিস ছেলে মেয়ে এবং ছেলে মেয়ের ওয়ারিস হল তাদের ছেলেরা অর্থাৎ নাতি ছেলে ঠিক অনুরূপ ভাবে হক্কানি ওলামদের সবতে থাকলে আপনারাও এই একটা বরকত পাবেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আরো জেরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বাপের ওয়ারিস ছেলে মেয়ে নবীর ওয়ারিস আলেমরা ঠিক না আচ্ছা বলেন তো জান্নাতের ওয়ারিস কারা জান্নাতের ওয়ারিস হলো গুণ বিশিষ্ট মুমিনেরা বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট মুমিনেরা সোহা আল্লাহ বলেন এখন কোন গুণ থাকলে আমি জান্নাতের ওয়ারিস হতে পারবো এবং মুমিন হতে পারবো অরিস হতে পারবো জান্নাতের আজকে আমরা কথা বলবো যে জান্নাতে যেতে হলে আমাদের কয়টা গুণ লাগবে আর কি কি গুণ লাগবে এই বিষয়ে কথা বলবো ইংসা কারণ আমাদের টার্গেট জান্নাত ঠিক না বলে আবার টন টন বেড়ে গেল আগেরটা ঠিক ছিল থাকে এভাবে সমস্যাটা কথা বলতে পারবো বৈশিষ্ট্য গুলো কি আমরা কোরআন থেকে সরাসরি নোট নেব আর আলোচনা শুনব ইংসা তাদের বৈশিষ্ট্য থাকবে এগারোটা কয়টি বলেন সবাই বলেন দশ আর আগে কত হয় এত অঙ্ক কাঁচা কেন বলেন দশ আর আগে কত হয় এগারো এই এগারোটা বৈশিষ্ট্য যাদের ভিতরে থাকবে তারা জান্নাতের ওয়ারিস হয়ে যাবে সোনালা বলবেন না এখন দেখি আমার ভিতরে কয়টা আছে আপনার ভিতরে কয়টা আছে ইমাম সাহেব ভিতরে কয়টা আছে ভাইজানের ভিতরে কয়টা আছে আমরা পরীক্ষা নেই ইনশা আল্লাহ আসুন আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো তাহলে কয়টা বৈশিষ্ট্য এগারোটা আর কথা নয় আমরা এগারোটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলবো আল্লাহ যেন আমাদের বলা তুফিক দান করেন বলেন আমি সকলে বলেন যেভাবে আল্লাহ আকবর বলছেন মনে হচ্ছে আবারও জ্বরে ধরি স্বপ্নদের অথচ কমলাপুর ফিল্ডে ফুটবল খেলা দেখতে গেলে কোন পক্ষ যদি গোল দেয় মনে নাই স্যান্ডেল উপরে লুঙ্গি পণ্য আছে কিনা খেলে নাই কোন গোল কথা বলছেন না কেন কোরআন শুনতেছে মনে হচ্ছে জোরই নাই কোরআন শুনলে আল্লাহ আকবর বললে হৃদয় প্রশস্ত করবে কে খুব খেয়াল করুন পুরুষ মানুষের মতো মোটামুটি হয়েছে এখনো ক্লিয়ার দিতে পারছি না সামনে দেখা যায় কিনছেন যেটা বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলছেন 
from the husparic object to shaitan in the name of Allah, the internally merciful, the especially merciful. Certainly will the believer have succeeded. Jirabran Allahu Akbar. আমরা তেলাওয়াত করেছি আঠারো নম্বর পারা হেবজ কোরআন শরীফের এক নম্বর পৃষ্ঠার এক নম্বর রুকুর এক এবং দুই নম্বর আয়াত এই দুইটা আয়াতের ভিতরে একটা গুণ বর্ণনা করা হয়েছে জান্নাতের ওয়ারিশ হবে কারা তাদের একটা গুণ বর্ণনা করেছে দুইটা আয়াতের ভিতরে সোমান আল্লাহ কবেন না আল্লাহ বলছেন স্যাটেন্ডলি উইল দ্য বিলিভার হ্যাভ সাকসিডেড সফল কাম হয়েছে মুমিনেরা এখন মুমিন কারা আল্লাহ দ্বিতীয় নম্বর আয়াতে বলছেন मानुष गो जानना वारिश हो गलो कि नाम भद्रता के बोले हुजुर नाम तो भद्रता नम्रता बोलब कि रंगीन रूप भान बी नाम जिंदगी जीवन व्यवस्था प्रथम नम्बर खंड तेताल नम्बर पृष्ठा एक सौ तेतर थे एक सौ तेताल दस पृष्ठार भरे दुईटा शब्द नहीं व्यवहार कर आल्लादीना हुमफी सलाम खसम ये आते तापसिल लिखते गए उन्नी बुईटा शब्द आज एक हलो खुश और एक हलो खुजो ख दिन खुजो और एक हलो खीन आईन खुश जेमन नाम भरे बहरे क्या बोलते तेरह टी क्या चौदह टी फरज आ ठीक है असेना मस्जिदे ढोके कबुल कैमन भाव मस्जिदे नाम पढ़े मन करें तो नाम 
তাক এইভাবে থাকে নামাজ ভুল হয়েছে ইমাম সাহেব চিন্তা ভাবনা করে দেখলো যে হ্যাঁ সত্যি নামাজ ভুল হয়েছে তো ঈশার নামাজ তিন ডাকাত হয়েছে তো বলল যাক আমার একটা মুসল্লি আছে যে খুব ভালো করে নামাজ খেয়াল রাখছে তো বলল যে চাষা জান আপনি কিভাবে জানলেন যে ভুল বললো আমিও সব বুঝি না নামাজ আজ তোমার ভুল হয়েছে তাই জানি আমি তো বলে কিভাবে ভুল হয়েছে তো বললো যে বাজারে আমার চারটা দোকান আছে প্রত্যেক দিন নামাজ দোকানদারি করে এসার সময় আমি চার দোকানের হিসাব চার রাখাত নামাজে মিলাই তো আজকে তিনটা দোকানের হিসাব মিলছে একটা মিলে নাই তার মানে আপনার নামাজ তিন ডাকাত হয়েছে এরকম মুসল্লি আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই मेसेज আমার মা বোনরা বেশিরভাগ জহরের নামাজ পড়ে আসরের আগে কথা বলেন না কেন মাগরিবের আসরের নামাজ পড়ে মাগরিবের একটু আগে অথচ সুরা আলী ইমরান একশো তিন নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন যে অক্তমত সময় মতো নামাজ পড়া ফরজ সে পুরুষ আর মহিলা কি কার ঘোষণা যেটা বলেন কার ঘোষণা এই জন্য মা এবং বোনেরা আপনাদের জন্য মেসেজ হলো গোসল হয় নাই ওজু করে আগে নামাজ পড়ে নেই সাংসারিক কাজ ছেলে গোসল পরে করবেন কিন্তু নামাজ আগে বলবেন হে কাজ আমার নামাজ আছে বলবেন না হে নামাজ আমার কাজ আছে আপনি বলবেন হে কাজ আমার নামাজ আছে হে অটো তোকে আমি চালাচ্ছি কিন্তু নামাজের সময় হয়েছে হে ভ্যান এ রিক্সা এ কুলি মজুর এ দিন মজুর বলবেন এখন আমার নামাজ তারপরে আমার কাজ আল্লাহ আকবর তাহলে আল্লাহ বলছেন বান্দা তোরে আমি জান্নাতের ওয়ারিস বানাই দেবো আর যদি বলিস বাবা করোনার সময় নামাজ পড়ার সময় নাই ভ্যান চালায় রিক্সা চালায় ঘরে আমার চাউল নাই খাবার কোন ব্যবস্থা নাই আল্লাহ বলে বান্ধা তোর জীবনে কোনদিন অভাবেই যাবে না কথা বলছেন না কেন সব ছেড়ে যে মসজিদে ঢুকবে অটোর ভাড়া বন্ধ করে দিয়ে করিমন মসিমন পটাম জরিমন বন্ধ করে দিয়ে নামাজে ঢোকেন মসজিদে ঢোকে আল্লাহ বলছেন ফাইজা কুদিয়াতি সলা তুফান তা শুরু ফিল আর দিউ অফতা গুমিং ফাদলিল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ আকবর নামাজ শেষ জমিনে ছড়ায় পড়ো রিজিকের ব্যবস্থা করবেন কে জোরে বলেন কে কিন্তু আমি আপনি মনে করি যে আগে আমার রিজিক তারপরে নামাজ না আল্লাহ দিনে মক্কা নাহুম ফিল আরদ আকাম সালাত ও আতা ও সাকাত যদি কোনো কোন সময় যদি ইসলামী রাষ্ট্র দেশে কায়েম হতো তাহলে মানুষটা আগে সর্বপ্রথম কাজ ছিল তারা নামাজ কায়েম করত আল্লাহ দিনে মক্কা নাহুম ফিল আরদ আকাম সালাত তাদের প্রথম কাজ থাকতো তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে কারণ নামাজ প্রতিষ্ঠা করলে হাইয়াল সালাত মসজিদে ডাকে না প্রতিদিন আপনাকে দেখুন দাওয়াত দেয় মরা বাড়িতে দেখবেন একজন লোক আছে বলে যে মারা গেছে ওরা রাগ করো প্রতি দাওয়াত দিলেও যাবেন না দিলেও যাবেন এ ভাই কই যাচ্ছেন আসছেন তো আচ্ছা উনি একে যাবে এটা একটা ক্লাস এখান থেকে উঠতে হলে অনুমতি লাগবে কথা বলেন ঠিকই না যাবেন আবার আসবেন কিন্তু হুটপাট করে এক দলে একজন বলেন এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এক বুঝলাম দুই বুঝলাম তিন তো বুঝিনি আর একজন কয় হুজুর হুজুর সালা উঠলাম মনে করো আপনি তিন নাম্বার দলের লোক কথা বলছেন না কেন একটা ক্লাস তবে আপনাদের ধৈর্যের বাদ আমি ভাঙবো না অল্প সময় যদি বলেন যে দশ মিনিট পর দশ মিনিট পর মনে যাক কিন্তু কেউ উঠবেন না রাজা সিং সালা একজন উঠলে হলুদ কাঠ দুজন উঠলে লাল কাঠ আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি আরো যেটা বলেন আমি তো সমান তাদের যে বিষয়ে কথা বলতেছিলাম এই জন্য আমাদের হলো নামাজ এক নাম্বার জান্নাতে যাওয়ার ওয়ারিশ হলে হতে হলে কি পড়তে হবে নামাজ এসার নামাজ হয়েছে কার কার হাত তোলে কষ্ট নেবেন না লিল্লাহে তাকবির আলহামদুলিল্লাহ হাত নামান আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি যারা হাত তুলতে পারেন কষ্ট নেওয়ার দরকার নাই আমি শুধু একটা মেসেজ দিচ্ছি কেন যে একশোটা মাহফিল চলে যান দুই রাখাত নফল নামাজ পড়েছেন ওই দুই রাখাত নফল নামাজে আপনার মাহফিলের চেয়ে বেশি সব হয়েছে কিন্তু মাহফিল কি শুনবেন না শুনবেন কারণ এটা না শুনলে আপনি পাবেন কই কথা বলছেন না কেন এই জন্য দিনই মাহফিল যখন হবে কোরআনের মাহফিল যত জায়গায় পারেন শুনবেন আর এখন তো পাই তারা চলছে যে কোনো ভানিতা দেওয়া হোক না কেন আজকে আমি আসতেছিলাম বাড়ির থেকে আসতেছিলাম মনটা ভরা কান্ত দেখলাম মানাখালি পার হয়ে মাইকিং হচ্ছে ভাই সব মনে রাখবেন আজকে জারকি ইউনিয়ন কমপ্লেক্সে পঞ্চাশ বছর পূর্ত উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে অথচ কোরআনের মাহফিলের মায়ের পারমিশন নাই কথা বলে আমরা মরেছি কিন্তু এখনো জান বেরোয় নাই অনেক কিছুর মাইকিং হচ্ছে সব কিছু হচ্ছে কোরআনের মাহফিলের মাইকিং হলে বান্দা তোর কপাল খুলবে দেশে কেন করোনা যাচ্ছে না তোর একমাত্র কারণ হলো কোরআনের মাহফিল
প্রতিবন্ধ করা হচ্ছে কথা বলেন ঠিক না দুঃখের বিষয় কষ্টের বিষয় আপনারা আমাদের ভাই আপনারা আমাদের অবশ্যই করে স্বাধীনতার স্বাধীনতার স্থপতি বাইরে আমার খুব খেয়াল করুন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা স্মরণ করি ভালোবাসি কারণ জাতীয় নেতাদের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা শের বাংলা কি ফজলুল হক ভাই আমার আব্দুল হামিদ খান বাসানি শহীদ সরোয়ার দি এই সমস্ত নেতাদের কথা মনে রাখতে হবে কারণ ইনারা আমাদের দেশের জন্য প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমিক ছিলেন আল্লাহ আকবার আব্দুল হামিদ খান বাসানি এবং শের বাংলা কি ফজলুল হক বলেছিলেন যখন দেখবা দাদাবাবুরা তোমার সুনাম করছে তখন তুমি দেশের স্বার্থ বিক্রি করছো আর যখন দেখবা তোমার বদনাম করছে তোমার প্রতি ক্ষিপ্ত তখন তুমি স্বাধীনতার উপর অর্পিত রয়েছো চিন্তা করেন আল্লাহ আকবার এখন বিবেককে প্রশ্ন করেন যে আমি আপনি কোন জায়গায় আছি কথা বলছেন না কেন এই জন্য আমাদের কথা বলতে হবে আজকে যদি আলে মোলা মারা কথা না বলতো সম্মান তাদের মানুষ আরো গুমরা হয়ে যেত দেখছেন না পনেরো বছর আগে মোড়ে মোড়ে যাত্রা থিয়েটার ফুতুল নাচ চলতো ওইগুলো বন্ধ এখন প্রতি গ্রামে দুইটা তিনটা করে মাহফিল হচ্ছে আর এইটা হলো নাস্তিক মুক্তাদের মাথা ব্যথার মেন কারণ ভাইরা আমার যদি কোরআনের আলোচনা না হয় তাহলে মানুষ সব গুমরাই হয়ে যাবে হাসান বসির রহমতুল্লাহ বলেছেন মানুষ যদি পনেরো থেকে বিশ বছর ত্রিশ বছর কোরআন থেকে মাহরুম থাকে মাহফিল থেকে মাহরুম থাকে ওই মানুষগুলো জানুয়ারিতে নিকৃষ্ট হয়ে যাবে কারণ সংস্কৃতি চলবে হয় ইসলামী সংস্কৃতি আর না হয় অপসংস্কৃতি ঠিক কিনা বলে আল্লাহ তৌফিক দান করুন বলেন আমিন কথাগুলো কেন বললাম সম্মান তাহাদের খুব খেয়াল করুন আমরা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে ভালোবাসি এ দেশের ইঞ্চি ইঞ্চি মাটিকে আমরা ভালোবাসি হৃদয় থেকে ভালোবাসি যদি আর একটা মুক্তিযুদ্ধ হয় আমার মনে হয় আমরা জীবনের সবটুকু রক্ত দিয়ে হলো দেশকে আর আমার রক্ষা করার চেষ্টা করব কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু কোনো বিদেশি আগ্রাসন এদেশের ওপরে খবরদারি করুক এটা আমরা কখনো চাই না কথা বলেন ঠিক না বেটি বেড়া এটা শাহ মাকদুম শাহপুরানের বাংলাদেশ শেরে বাংলার শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের বাংলাদেশ মুক্তি আমাদের বাংলাদেশ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের বাংলাদেশ জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশ ভাই আমার এই বাংলাদেশ থাকবে ছিল আছে কথা বলেন ঠিক না বেটি বেড়া নামাজের প্রতি বিনয় হতে হবে এখন বলেন তো নামাজের ফরস অজুর ফরস কয়টা সবাই বলেন আমি বলেছি একটু আমাদের কথা বলি অজুর ফরস কয়টা চারটা এখন যদি আমরা বলি যে এক নাম্বার কি জানি না দুই নাম্বার কি তাও জানি না তিন নাম্বার কি তাও জানি না অথচ আসলা তুমি নামাজ বেহস্তের চাবি হলো নামাজ ঠিক না আর নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা অজু কি বলেন এখন অজুতে চার ফরজ কেন বলতেছে আমাদের নামাজ এখন হচ্ছে না কেন দোয়া কবুল হচ্ছে না কারণ আমরা অজুই জানি না এক নাম্বার অজুর ফরজ হলো সমস্ত মুখমণ্ডল ধত করা যেতে জান্নাত আপনি যেতে চান ওয়ারিশ হতে চান এই যে হাড় সহ দ্রুত করা যাদের দাড়ি ঘন আছে দাড়ির ভিতরে হাড় ঢুকায় দেওয়া খিলান করা মুস্তাহাব সুবানাল্লাহ বলে এই গেল এক নাম্বার দুই নাম্বার হলো দুই হাতের কোনই সহ দ্রুত করা আমি দুই হাজার উনিশ সালে আমরা আমাকে হজে নিয়েছিলেন আমি গিয়েছিলাম সৌদিয়ানদের জামা একটু লম্বা হয় ঢিলে ঢেলা হয় বগল পর্যন্ত ধোয় আমি বললাম আল্লাহ সাদি আমি যখন জিজ্ঞাসা দিলাম যে আপনি কি করছেন বললো আপনি কি জানেন না আল্লাহ রসুলের হাদিস হলো এই যে অজুর পানি যতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে ততদূর পর্যন্ত নূর চমকাবে শিক্ষার জন্য কথা বলেন ঠিক না এটা একটা ক্লাস এই ক্লাসটা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ধরে রাখবেন আপনাকে এই একটা ক্লাসে জান্নাত নিয়ে যাবে সুবান মাথা মাসুয়া করার জন্য হাতটা তিনটা ভাগ করবে কয়টা সবাই বলেন এই যে খেয়াল করুন তিনটা ভাগ করে প্রথম তিন তিন সয়ামলের পানি ওপরের দিক থেকে টিকরি পর্যন্ত নেবেন মাথার মিডিল পর্যন্ত এবার তালের পানি দিকে নিয়ে আসবেন এবার এই দুই আঙুলের পানি বাকি আছে সাহাদ আঙুলটা কানের ভিতরে ঢোকায় দেবেন দেখবেন ছোট্ট ছোট্ট কিছু গর্ত আছে কানের ভিতরে কোটটা আছে আছে না সব জায়গায় পৌঁছায় দেবেন বৃদ্ধা আঙুলের পানি বাকি আছে কানের পিছন সাইড দিয়ে এদিকে তুলে দেবেন এইটা হলো মাথা মাসো একটা ফরজ এটা হলো নিয়ম কিন্তু আমরা অধিকাংশ লোক জানি না ঠিক না বলে অজু হচ্ছে না চার নম্বরে হলো দুই পায়ের টাকনু সংঘ ধত করা এই জায়গায় বড় বিপদ আমরা মাঠে ঘাটে কাজ করি অনেকের পা ফাটা থাকে শীতকালের সময় ঠিক না বলে অজু করেছে ফাটার ভিতর পানি যায়নি আছে না আমি নামাজ পড়ে বলেন রব্বান আসলাম না আল্লাহ বলে বান্দা তোর দু আমি নিলাম না কারণ তো তো অজুই হয় নাই কথা বলে ঠিক না এই জন্য যাদের পা ফাটা বা শুকনা আছে শীতের সময় 
ওযু করার আগে ওযুখানায় বসে পাটাকে ভিজায় নেবেন এটাই হলো ওয়াজ কথা বলেন ঠিক কিনা এটা আওয়াজ না এটা ওয়াজ আজকে থেকে নিয়ত করবেন একটা আমল করেন আল্লাহ জান্নাতে নেবে সুবহানাল্লাহ বলেন এই আল্লাহ দিনা হুম ফি সালাতি কিম খাশিউন এর পরে কথা বলতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় দরকার চিফ জাস্টিস আলামা তুকি উসমানি বলেন যে নামাজের বাইরে যে সাতটি ফরজ শরীর পাক কাপড় পাক নামাজের জায়গা পাক আচ্ছা বলেন তো শরীর পাক আপনি ডাব সাবান দিয়ে অথবা উন্নত মানের শ্যাম্পু দিয়ে সারা দিন ধরে গা ঢললেন কিন্তু ওই ডাব সাবানটা কিনা ছিল সুদের টাকার সারা দিন মাখলে কো গা পরিষ্কার হবে কথা বলেন হবে শরীর পাক কাপড় পাক যে পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে গেছেন ওইটা বিআই বাড়ি গিয়েছিলেন বিআই দিয়েছে বিআই সবচেয়ে বড় সুদ কোর অনেকের আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই আপনি জানেন বিআই আমার সুদ খায় তারপরে বিআই বাড়ি যায় হাদিয়া নিয়ে সে পাঞ্জাবি গায়ে নামাজ পড়তেছেন অথবা আপনি সুদের সাথে জড়িত ঘুষের সাথে জড়িত দুই নম্বরে মারিং কাটিং এর সাথে জড়িত যে পোশাক দিয়ে নামাজ পড়তেছেন সারা দিন ধরে বলবেন রব্বানা আল্লাহ বলে বান্দা তোর ডাক আমি শুনলাম না কথা বলেন এজন্য শরীর পাক কাপড় পাক নামাজের জায়গা পাক সতর ঢাকা কেবলা মুখে হওয়া ওক্ত মতো নামাজ পড়া নামাজের নিয়ত করা প্রত্যেকটি পয়েন্টে কথা বলতে গেলে দশ পনেরো মিনিট করে সময় দরকার সাবজেক্ট আমাদের সেদিকে আমি শুধু থিওরি দিয়ে গেলাম একটু যে এক্সাম্পল দিলাম যে আমার আপনার দোয়া কেন কবুল হচ্ছে না তার কারণ প্রথমে আমরা ধরা কথা বলেন ঠিক কিনা আহা আমার আপনার তো নামাজই হচ্ছে না অজু হচ্ছে না এজন্য আল্লাহ বলছেন আল্লাহ যারা তাদের নামাজ বিনয় ওরা হলেন জান্নাতের ওয়ারিস বলে এই জন্য যদি আপনি রাত্রিবেলায় নামাজ পড়তে পারেন তার যদি দাঁড়ান কেউ নাই কেউ নাই আপনি আর রব রয়েছেন দাঁড়ায় গেছেন তেলোয়াত করতেছেন কি যে মদা কি যে মধু আল্লাহ বলে বান্দা এই সময় আমি তোকে পাসওয়ার্ড দেব তুই পাসওয়ার্ডে ক্লিক করবি আমার সাথে তোর কথা হবে আল্লাহর সাথে কথা বলার পাসওয়ার্ড হলো তাহাজ্জত টু ডবল ফোর থ্রি ফোর আল্লাহর মোবাইল নাম্বার সুমন আল্লাহ বলবেন না প্রেমিকার মোবাইল নাম্বার খোঁজেন অনেকের মোবাইল নাম্বার পরকের নাম্বার খোঁজেন আজকে আল্লাহর মোবাইল নাম্বার নিয়ে যান কত বললাম টু ডবল ফোর থ্রি ফোর আবার বলেন টু ডবল ফোর থ্রি ফোর হলো আল্লাহর নাম্বার সুমন আল্লাহ বলে আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাই তাহলে নাম্বারটা নোট করে নেন টু ডবল ফোর থ্রি ফোর এই নাম্বারে কল দিলেই আল্লাহর সাথে কথা হয় সুমানন্দ কিন্তু কল তো দিতে জানি না আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন বলে না আমি বলতে পারেন মতো নাম্বার বলেন এর অর্থ কি টু ডবল ফোর থ্রি ফোর তিন চার বারো আর তিনে কত হয় পনেরো পনেরো আর দুয়ে সতেরো ফরজ নামাজ কয় রাখাত প্রত্যেক দিন কল দেবেন আল্লাহর সাথে কথা হবে সুমন আল্লাহ বলেন এর চেয়ে বড় সুযোগ আমি আর দিতে পারলাম না মা বন্ধের জন্য দিলাম আপনাদের জন্য এই নাম্বারে প্রতিদিন এখন কল করবেন আর কথা বলবেন আল্লাহ কবুল করুন বলে না আমি আরো ছেড়ে বলে না আমি তাহলে কি হবে যখন আল্লাহর সাথে আপনি বারবার 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 কথা বলবেন আল্লাহ আমি খুব অসুস্থ আল্লাহ আমার আব্বা অসুস্থ মা অসুস্থ আল্লাহ আমি প্রেশনে আসি বলতেই থাকবেন বলতেই থাকবেন দেখবেন ওই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক সময় আপনার কলটা রিসিভ করে যা বারবার শুধু বলতে আসে যা তোরে মাফ করে দিলেন সুবাহ আল্লাহ বলে আরো জোরে বলে সুবাহ আল্লাহ আমার ভাই এক নাম্বার পয়েন্ট হলো জান্নাতে যদি যেতে চান মেয়েটা বলতেছে রাতটা এত ছোট কেন কখন ফজরে রাজান হলো মহিলাটা খুব দ্রুত নামাজ শেষ করেছেন কারণ আল্লাহর কোরআন তেলোয়াত করতেছে এত মজা এত মধু ও যুবক শুধু মসজিদে সে নামাজ পড়বেন না বাড়িতে একটা যায় নামাজ থাকবে একটা এক্সেপশনাল জায়গা থাকবে আপনার ইবাদতের জন্য কিন্তু আমাদের বাড়িতে নামাজের জন্য তো জায়গা নাই আর একটা কোরআন শরীফ আছে বাপ মারা গেছে সতেরো বছর আগে তার পচা লুঙ্গি জলায় রাখছে তাকের উপরে বাপের কালে নারী দেখলাম না কথা বলেন ঠিকই না নতুন ঘর করার সময় বলি হুজুর আমার কোরআন শরীফ একটু নামায় দেন আপনি পবিত্র জিনিস না 
কথা বলছেন নাকি অথচ কোরআন শরীফটা বুকে নিবি বান্দা চুমা লাগাবি মাথায় নিবি কপালে লাগাবি কেন 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 এই পৃথিবীর ভিতরে আল্লাহ বলেন আমিন তিনটা এক্সসেপশনাল সৃষ্টি করেছেন যে তিনটা জিনিসের দিকে তাকালে এই বান্দার আমল নামায় সাহাবায় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ এক নম্বরে কাবা ঘর দুই নম্বরে কোরআন তিন নম্বরে পিতামাতা দুই নাম্বারটা বলতেছিলাম কোরআন শরীফের দিকে বান্দা কোরআন শরীফ তুই পড়তে পারিস না ছোটবেলায় শিখতে পারিস না এই যে জটপড়া মসজিদে তুই চলে আসবি আর তাকের ভিতরে কোরআন আছে সময় আছে এখনো 10 মিনিট এখন তোমাদের মসজিদগুলো পুটি মাছের বাজার হয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা বারান্দার ভিতরে পুটি মাছের বাজার আলু ঝাল পেঁয়াজ বিক্রি হয় ইমাম সাহেব কামাত দিল অনেক মুসল্লি টেরো পায় না জামাত শুরু হয়েছে কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক ও বান্দা যা 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 আল্লাহর ঘরে এসেছিস 10 মিনিট সময় আছে মসজিদের তাক থেকে একটা কোরআন শরীফ পড়বি কোরআন শরীফটা বের করেছিস বলবি হুজুর আমি তো কোরআন পড়তে পারি না কোরআন শরীফ পড়ার দরকার নাই কোরআনটা বের করবি ওযু আছে তোর নাড়তে নিষেধ নাই বুকে নিতে নিষেধ নাই কপালে লাগাতে নিষেধ নাই চুমা দিতে নিষেধ নাই সাদত আঙ্গুলটা বের করে এবার লাইনের উপরে বুলাবি চোখ থেকে পানিগুলো ছেড়ে দিবি বলবি আল্লাহ তোমারই কালাম কত গুরুত্বপূর্ণ অরনাজিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রহমাতুন লিল মুমিনি সূরা বানি ইসরাঈল বি রাশি নাম রায় তাল্লা বলে ও দুনিয়ার মানুষ কোথায় যাও তুমি কার কাছে যাও আমি আল্লাহ এই কুরআনটাকে তোমার জন্য একটা শিফা বানাই দিয়েছি কুরআন শরীফের ভিতরে হাত লাগায় দেবেন আর বলবেন আল্লাহ আমি অসুস্থ আমি পড়তে পারি না রব্বে করিম গো কুরআন পড়ার তৌফিক দাও আপনি পড়তে পারেন না কুরআনে হাত দিয়েছেন সাদো তামুলটা কুরআনের পৃষ্ঠার উপরে বুলাচ্ছেন আমার বিশ্বাসে বান্দা প্রত্যেকটা হরফের বিনিময়ে তোরা আমল নামার ভিতরে আল্লাহ 10টা করে লিখে লিখে দেবে যা বান্দা যা পৃথিবীর ভিতরে একটা জিনিসের দিকে তাকালে সব হয় কুরআন কুরআন সুবহানাল্লাহ বলেন তিন নম্বর হলো পিতামাতা যার দিকে তাকালেই সব হয় ওমার ভাই রমার ভাবজিরা কান খুলে শুনেন গো একটা বলেছি পরে দুইটা বলতেছে কান লাগান দুই নম্বরে আল্লাহ বলছেন আল্লাযিনা হুম আনিল লাগবে মুরিদু যারা জান্নাতের ওয়ারিস হতে চাই দুই নম্বর গুণ হলো তারা অজানা কথা বলবে না চার দোকানে বাজার ঘাটে মসজিদ মাদ্রাসা গোরস্থান রাস্তা ঘাটে পরিবারের ভিতরে হুটহাট করে কথা বলবে না অযথা কথা বলবে না ঘোষণা কার জোরে বলে আমাদের সময় থাকলেও কথা বলি না থাকলেও কথা বলি এক সময় বক 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 করতে আসে দেখবেন বক বকই মানুষগুলোর গুরুত্ব কমে যায় কথা বলেন ঠিক না ভাই একজন সমাজে দেখবেন কিছু লোক থাকে মোরাল কোয়ালিটি কথা বলতেছে কথা বলতেছে দেখবেন একজন লোক চুপচাপ থাকে সবাই বলে দেখা যাক ওই লোকটা কি বলে ওই লোকটার কথা গুরু হয় কথা বলেন ঠিক না বুঝি এজন্য সব সময় ভগ ভগ করবেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ দিন হুম আনিল লাগবে মুহরিদুন তোমরা অযথা কথা বলবে না কার ঘোষণা জোরে বলেন কার ঘোষণা তো সমান তাদের না বলে পারি না হঠাৎ করে খলিফা হারুন রশিদের নাম আপনারা শুনছেন না শুনছেন তো উনি ওনার স্ত্রীর সাথে একদিন খোঁজ গল্প করছেন রাত্রি বেলায় আমরা তখন স্ত্রীর সাথে গল্প করি না গল্প করি পরকিয়ার সাথে কথা বলেন ঠিক না বুঝি কথা বলেন ঠিক কিনা সারা দিন মাঠ থেকে এসে চা চায়ের দোকানে যাওয়ার সময় বলি বিবি আমি একটু চা খেতে যাব এই যে বের হয়ে আমতলায় যায় গুড 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 করতে আছে অথচ ঘরে বউ আছে এরকম লোক আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই স্বামী আছে স্বামী আছে প্রবাসে কত কষ্ট করে মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর সৌদি আরব বিভিন্ন জায়গায় স্বামীরা বিদেশ খেটে খেটে টাকা পাঠাচ্ছে আর ওই টাকা দিয়ে একটা এন্ডেড ফোন কিনে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জার ইমোতে এই যে আপ প্রবাসীর স্ত্রীরা গুড 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 শুরু করছে হঠাৎ করে দেখা যায় ভ্যানালার সেলি আর মেম্বারের মেই নাই কথা বলছেন না কেন হয় কি হয় না হিজরত করিস কি হইছে হিজরত করিস আছে না আছে না আহা ও বল তোমার স্বামী কত কষ্ট করে যারা বাংলাদেশের জন্য রেমিটেন্স যোদ্ধা কত কষ্ট করে তারা পরিশ্রম করে টাকা পাঠায় আর ওই টাকা দিয়ে তুমি অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনে গহনা কাটি বানায়া আস্তে করে তুমি প্রক্রিয়া শুরু করছো হঠাৎ করে তার টাকা পয়সা সব কিছু নিয়ে তুমি লাপাতা রিক্সালার সাথে শুনেছ কদিন পরে রিক্সালা লাতিমের খেদাই দিছে তখন আর কোনো জায়গায় ভাত নাই কথা বলেন হয় কি হয় না হয় কি হয় না 
এজন্য তুমি তোমার স্বামীর দিকে খেয়াল করবে যে কত কষ্ট করে ওই যে বিশ তলা ত্রিশ তলার উপরে কত কষ্ট করে উঠে উঠে কাজ করে তোমার সংসারের জন্য টাকা বাড়াচ্ছে আমরা মনে করি বাদা বিদেশে আমাদের ভাইরা কত সুখে আছে ঠিক কিনা বলে প্রবাসে যারা থাকে এরা ওভার ডিউটি করে এবং ডিউটি করে এরা বাংলাদেশের মতন আছে ধানের জমিতে কাজ করতে গেলেন চারশো টাকা আপনার লেবার খরচ দুই ঘন্টা বিড়ি টানি শেষ করে আসে দা নাই আসে দা আসে দা নাই ভাত খাতে গিয়ে দেড় ঘন্টা শেষ না কাউকে ফাঁকি দেবেন না কর্ম করতে গিয়ে যদি আপনি কর্ম করতে গিয়ে ফাঁকি না দেন দুই থেকে তিন বছর পরে আপনার পরিশ্রম করা লাগবে না পরের জমিতে কাজ করা লাগবে না আল্লাহ আপনার অ্যাবিলিটি দিয়ে দেবে কিন্তু বেশিরভাগ নব্বই পার্সেন্ট মনে মানুষের মনের ভিতরে কনস্টিটিউশন কাজ ভালো করে করে কথা বলছেন না কেন এই জন্য ধানটা খারাপ বলে ওর অভাবও যায় না সঠিক নিয়তে আল্লাহর জন্য কাজ করেন দেখেন দুই চার বছর পরে আপনারা লেবার খাটা লাগবে না আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন আপনাকে বানাই দেবেন এই জন্য মা এবং বোনের আপনাদের জন্য শোভক হলো এই স্বামীর দিকে খেয়াল করবেন ধৈর্য ধরেন ধৈর্য ধরেন দেখবেন আল্লাহ রহম দান করবে কথা বলেন ঠিক না বেটি তো খলিফা আরুল রশিদ তার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছে আমরা তো এখন স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে চাই না এই জ্ঞান জ্ঞান করিসনি সব দিন সব ভালো লাগছে না কথা বলছে না কেন আসে অথচ খলিফা আরুল রশিদ তার স্ত্রীর কাছে আসলেন দুজন মিলে পান খাচ্ছেন আগের মানুষ তো শৌখিন ছিলেন পান খাচ্ছেন তো পান বানাই দিছে স্ত্রী আর খলিফ আরুল রশিদ খাচ্ছেন তাই খলিফ আরুল রশিদ খুব খুশি হয়ে তার প্রশংসা করেছে ভূয়সী প্রশংসা দেখবেন স্ত্রীদেরকে একটু খুশি করলে ভালোবাসলে ভালোবাসার কথা বলে দেখবেন মনে হবে যে জীবন করবান কথা বলেন ঠিক না বেটি বাড়ির থেকে বাজার থেকে আসছেন রাত যদি বেশি হয় তাহলে দেখবেন ভাত ঠান্ডা বউ গরম ঠিক না বলে আর সকাল সকাল আসছেন দেখবেন বউ ঠান্ডা ভাত গরম কথা বলেন ঠিক না তো ভুল করে একদিন খুব রাতে চলে আসছেন তখন ভাত ঠান্ডা বউ হচ্ছে না নরম ভক 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 করতে আসে আপনি যদি তার কথায় কথা দেন দেখবেন তালাকের পর্যায়ে দেবে কথা বলেন ঠিক কিনা তো এই জন্য এক পক্ষ চুপ থাকবেন কেন চুপ থাকবেন বক্সে বকু বকতে বকতে দেখবেন এক পর্যায়ে যখন দেখবেন বকেই যাচ্ছে বকেই যাচ্ছে আপনি বলবেন বিবি আজকে বাজার থেকে আসার সময় সুন্দর একটা শাড়ি দেখছিলাম শাড়িটার দাম বলছিল নয়শো কিন্তু কাছে ছিল পাঁচশো চারশো ছিল না কিনতে পারে নাই দেখবেন অর্ধেকটা কমে গেছে কথা বলছেন না কেন এই তো মেয়েদের মন কিন্তু আমরা না উল্টা পাল্টা জ্ঞান জাম করে তালাকের পর্যায়ে চলে যাই কথা বলেন ঠিক না বেটি ইসলামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়জ কাজ দুইটা কয়টা ইসলামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়জ কাজ দুইটা একটা হলো বউ তালাক দেয়া আর একটা ভিক্ষা করে এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন সবসময় উপরের হাতটা ভালো নিচের হাতটা ভালো না এই জন্য চেষ্টা করবেন মানুষকে কিছু দেওয়া যতই ক্ষুদ তখন হুটাট করে ভিক্ষা করবেন না আল্লাহ তৌফিক দান করেন বলেন আমি আরো জোরে বলেন আমি ভাইরা আমার বাবজির আমার তো খলিফা হারুন রশিদ তো ওই দেখবেন আর রাগ কমছে না তখন বলবেন কি আজকে আমি স্বর্ণকারের দোকানে গিয়েছিলাম অলঙ্কারের দোকানে সুন্দর একটা আংটি দেখছিলাম দাম বলছিল বারো হাজার আমার তত টাকা পয়সা নাই তো ইচ্ছা আছে ইনকাম করে তোমারে কিনে দেব দেখবেন বউ ফিক করে হাসি দেবে সুহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুহান আল্লাহ এই তোমাদের স্ত্রীদের রাগ যাদের বউ হয় নাই তারা মনে মনে ওয়াদা করেন যে সামনে গেলে কাজগুলো করব আর আমাদের যাদের হয়েছে মাঝে মধ্যে জ্ঞান জাম হয় ফিতনা হয় মারামারি বাঁধলে জ্ঞান জাম বাঁধলে ছেলে পিলের সামনে গালি দেবেন না ছেলে সন্তানের সামনে বউরে মারবেন না দরকার ছাদে নিয়ে যাবেন রাত বারোটার পরে নিজে দুই চার কিল মারে আসবেন কিন্তু সন্তানের সামনে মারবেন না কারণ ওইটা ওই সন্তানের মেমোরিতে ক্যাশ করবে কথা বলেন ঠিক না বেটি আপনি আপনার স্ত্রীকে আপনার ছেলের সামনে মারবেন গালি দেবেন আপনার মেমোর ছেলের মেমোরি ভিতরে ঢুকবে বলে বেটা তুই বুড়া হওয়া তারপর তোকে কেউ সাইজ করতে আমি দেখবেন জ্ঞান জাম হয়তো গোপনে মারামারি করবেন সন্তান ঘুমায় যাবে তারপর খুশাখুশি করবেন কিন্তু সন্তানের সামনে না এটা ইফেক্ট হবে কথা বলেন ঠিক কিনা স্ত্রীর ভূষি বসে বলেছেন হঠাৎ করে স্ত্রী খুশি জ্বালাই বলতেছে তুমি জাহান নামে খলিফা রশিদ স্ত্রী খুব খুশি বলছে তুমি জাহান নামে খলিফা রশিদ কয়ে আমি এত সুন্দর কথা বললাম আর আমার জাহান নামে বললো বললো আমি যদি জাহান নামে হই তুই তালাক চোখে চোখ পড়তেছে কেউ কোন কথা বলতে পারে না ঘুমাতেও পারে না এক বিছানায় যেতে পারে না কারণ তালাক শব্দ বলেছে কথা বলেন ঠিক না চাকরি 
समय কষ্ট হয় কথা বলছেন না কেন রোদ নাই বৃষ্টি নাই পাঁচ অক্ত মসজিদে আসি দেখেন টাইম মতো আমরা যেভাবে আসি তারপরেও বেতন দেন পনেরোশো ঝাড়ি দেন পনেরো হাজারে কথা বলছেন না কেন আসে না আসে না হ্যাঁ আফসোস দুঃখের বিষয় আমি টাঙ্গাইলে মাহফিলে গেলাম গোপালপুর থানায় कथा ठीक मेर रास्ता गिली फिलते मुक्ति कारण तलाक शब्द मुक्ति
আল কোরআনের আলোক কোরআন হাদিস যেখানে কনসার্ট আছে যেখানে গাজা খোর যেখানে মদ খোর যেখানে সুদ ঘুষ খোর যেখানে এরপরও যদি কে সুদ ঘুষের সাথে জড়িত হয়ে যায় সমস্যা আছে কোরআনের মাহফিল ওয়াদা করেছেন আল্লাহ কবুল করেন বলেন আমিন সমান দাজনে একজন বলতেছে আমি এখন আর বিড়ি খাই না আমার দস্ত ওসিয়ত করেছে এখন মাঝে মাঝে সিগারেট খাই কেন বল দস্ত মরিজ আর সময় বলেছে তুই ভাই আমি তো মারা যাচ্ছি তুই আমি তো সিগারেট খাতাম তোর উপর ওসিয়ত করে গেলাম তো এখন আমার সিগারেটটা খাবি তো বলছে আমি এখন আর বিড়ি টিড়ি খাই না আমার দস্ত ওসিয়ত করেছে তোর সিগারেট খাই একদল আসে না নাই আসে না নাই সমান দাজ খুব খেয়াল করুন এজন্য শুধু ওয়াজ শুনলে হবে না আমাদের বাস্তব জীবনে কাজ করা লাগবে কথা বলেন ঠিক না বেটি খলিব আরুন রশিদ বলল বাবা তুই আয় তোকে আমার দরকার কারণ বড় বিপদে আছি ছোট্ট বালক বলল খলিবা তোমার কাছে আমি জেনে মারি এই মজলিসের ভিতরে আমার উস্তাদ আছে আর বড় বড় হুজুরা রয়েছে এরা যদি অনুমতি দেয় এরা যদি আমাকে পারমিশন দেয় কারণ আদবের খেলাপ করা যাবে না জোরে বলেন আল্লাহ এখন তো আদব নাই কিসের আদব আগে যদি দেখতাম সম্মান তাহাদের মা বোনরা যদি পুরুষ মানুষ দেখতো তো মা বোনরা বেড়ার ভিতরে চলে যেত পুকুরের ভিতরে নামি পড়তো কাটার ভিতরে ঢুকে পড়তো কথা বলেন ঠিক না বেটি তা পুরুষ মানুষের সামনে আসে না এই এখন কর বর্তমান মা বোনরা বলো দেখো দেখ আমি কি কেলা কাটতে কথা বলছেন না কেন রাস্তার মোড়ে মোড়ে আমি তো এখন নাম দিয়েছি বয়লার মুরগি আর দেশি মুরগি একটু एग्जांपल দিলে বুঝতে পারবেন আমার মা বোনদের অবস্থা এখন কেমন দেখবেন মোড়ে মোড়ে কিছু মহিলা আছে বয়লার মুরগি সেটা না বয়লার মুরগি জায়গা জায়গা পশম আছে জায়গা জায়গায় কিনে আনছেন বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন যতই তারা দেখবেন খালি জায়গায় ঘরে ও সামনে যেতে পারে না কথা বলেন ঠিক না বেটি তো কিছু সমাজে মহিলা মানুষ আছে দেখবেন যতই বারো হাত কাপড় দেন ওর গা ঢেকে না কথা বলছেন না কেন মোড়ে মোড়ে তারা আছে গায়ে কাপড় নাই আমি বলছি বয়লার মুরগির মতো কথা বলেন ঠিক না বেটি কথা বলে এই জন্য মা বোন শুধু বয়লার মুরগি হবে না দেশি মুরগি দেখবেন তারি ধরতে গেলে তিন চারজন লোক লাগে কথা বলেন ঠিক না বেটি সারা গায়ে পশম ধরতে গেলেও পক 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 দৌড় মারে কথা বলেন ঠিক না কথা বলেন ঠিক না এখনো দিনদার পরেশগার আল্লাহওয়ালা মা বোন যদি দেশি মুরগির মতো হয় ওই পেটে আল্লাহওয়ালা সন্তান হবে কথা বলেন ঠিক না সারা দিন শহরে বিভিন্ন জায়গায় পেট বার করে আপনার ওয়াইফকে আপনি ঘোরায় নিয়ে আসলেন ফোটে গেলে লিপস্টিক দিয়া বিকেল বেলা আসার সময় হাফ কেজি আপেল কিনেছেন স্ত্রী ধুয়ে দিতে মনে নাই বলে এই আপেল আমাকে ধুয়ে দাও না এটা যদি আমি খাইতে তার পেটে অসুখ করবে ভাইরা আমার ভাবছিলাম আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে যখন আপনি বলছেন যে পেটে অসুখ করবে আর সারা দিন বউটার আপনি সারা রাস্তা ঘুরাই নিয়ে বেড়ালেন পর্দা ছিল না কোনো কিছু ছিল না ওই স্ত্রীর সাথে আপনি রাত্রি বেলায় ঘুমাতে যাবেন ওই পেটে যদি সন্তান আসে ও তো মাইকেল জ্যাকসনই হবে কথা বলছেন না কেন কথা বলছেন না কেন কথা বলে হাফ কেজি ফলে না ধুয়ে খেলে আপনার পেটে অসুখ হতে পারে তাহলে আপনার স্ত্রীকে আপনার জন্য আমানত পর্দায় রাখা ওই স্ত্রীকে সারা রাস্তা ঘোরালেন পেট বের করে ওই পেটে তো ডিপ জলই হবে কথা বলেন ঠিক না বেটি কথা বলেন কথা বলে এই জন্য আমাদের সুমতি দান করুন বলেন আমি আরো জোরে বলেন আমি ছোট্ট ছেলেটি বলল হুজুর আমি বলতে পারি খলিফা আমার অনুমতি লাগবে আদব লাগবে জোরে বলেন আল্লাহ আকবর এই জন্য আদব শিক্ষা দেওয়া যায় দেখবেন মসজিদের মক্তব্য ছেলেদের পাঠালে হুজুর সালাম কালাম দেওয়া শিখায় কথা বলেন ঠিক না বেটি কিভাবে জুতা সুতা করতে হয় কিভাবে হুজুর পানি আগাই দিতে হয় মুরুব্বীদের সেইটা শিক্ষা দেওয়া হয় ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আজকে সে আদব নাই সাসার সামনে নাতি ছেলে বিড়ি টানতেছে কথা বলেন ঠিক না আদব উঠে গেছে আল্লাহ তৌফিক দান করুন বলে আমি ছোট্ট মানত বললো খলিফা আমি বলতে পারি আমার উস্তাদরা যদি অনুমতি দেয় আমার ভাইরা দেখবেন বর্তমান সময়ে দশজন সাধারণ লোক এক জায়গায় থাকতে পারে কিন্তু দশজন হুজুর এক জায়গায় থাকতে পারে না এই কথাটা আমাদের বলা দরকার কারণ এই সমস্যা আমাদের বাংলাদেশে আছে কথা বলেন ঠিক কিনা ভাইরা আমার বাবজিরা আমার এবার এক হুজুর আনা খুজুরকে কয় আমরা বড় বড় মুক্তি মহাদেশ আমরা ফতুয়া দিতে পারলাম না আর এগারো বছরের বালক ছোট্ট মানুষ ওর কি জানের কি ফতুয়া দেবে কথা বলছেন মনে হতেই পারে অনুমতি পাইলে বলবো অনুমতি না পেলে বলবো না যে হুজুরের সঙ্গে ছোট্ট বালকটা গিয়েছিল হুজুর বলতেছে হাই হাই মাদ্রাসার কি সম্মান যায় আমি তো সঙ্গে করে আনছি বললো বাবা বলো বলো কি তুমি বলতে চাও খলিফার নশিদ বললো আসো কি বলতে চাও ছোট্ট বালক বললো খলিফা আমার সঙ্গে তোমাকে গোপন ঘরে যেতে হবে এই সবার সামনে বলা যাবে না দুজনে আছে আর কেউ নাই ভাই আমার একটি পর্দার ভিতরে চলে গেছেন দুইজন লোক রয়েছে একত্রিত হয়ে খলিফা বললো বালক বালক 
কি ফতুয়া দিবা ছোট্ট বালক বলে ও খলিফা বলো 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 গো আ খলিফা তোমার জীবনে তুমি কখনো কবিরা গুনাহ করতে গিয়ে কোথাও থেকে ঘুরে এসেছো কিনা বলেন আল্লাহু আকবার আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার এবার আসুন কবিরা গুনাহ কি রে বাবা কবিরা গুনাহ কি আমাদের জানা দরকার কথা বলেন ঠিক কিনা আমি এক মিনিটের মধ্যে একটা কিতাব পড়তেছিলাম দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ আবিষ্কার করেছে ভাই আমার বইটার সংস্কার করেছে 120টা সব প্রত্যেকটা সব কেসার নাম্বার পয়েন্টে লেখা আছে একটা কবিরা গুনাহ একজন মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে সে যদি তওবা না করে জোরে বলেন নাউযুবিল্লাহ ভাই রে আমার তওবা কবিরা গুনাহ কি কোন বেগরা মহিলার হাতে হাত দেয়া কবিরা গুনাহ কোন বেগরা মহিলার দিকে খারাপ নজরে তাকানো কবিরা গুনাহ এবার চিন্তা করেন কবিরা গুনাহ কত করছে আমি আলেম কি আর হুজুর কি আর আমি আপনি সাধারণ মানুষ কি গুনাহ গুনাহ জর্জরিত স্কুল কলেজ ছুটি হলে 75 বছরের চাচাও যেভাবে তাকায় 14 বছরের ভাতিজাও সেভাবে তাকায় হা কথা কই ঢাকা কথা কই ঢাকা আমার ভাই এটা হলো কবিরা গুনাহ কান্নাগান ও আমার যুবকরা তরুণেরা কান্নাগান बन छ खुब सुंदर আমি তার প্রেমে দিওয়ানা হয়ে গেলাম পাগল হয়ে গেলাম একদিন দুই দিন প্রস্তাব দিয়ে রাজি হয় নাই আমার বোনটা ছিল খুব আল্লাহওয়ালা প্রস্তাবে রাজি হয় না আমিও পাস ছাড়ি না এরকম যুবক এখনো সমাজে আসে না নাই আপনারা কি বুঝবেন আমাদের কাছে মাঝে মধ্যে যায় বলে হুজুর অমুককে আমার চাই একটা তাবিজ দেন ওর বাড়ির পাশে গাছে বানিয়ে আসবো গাছ যত দুলবি তত আমার কথা মনে পড়বে কথা বলেন আসে না নাই এরকম যদি কোনো হুজুর থাকে সে আবার বলবে কি জানেন যদি বাটি নিয়া হুজুর হয় বলবে আয় বাবা আয় जीवन যত টাকা বা তত তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমার কথা মনে পড়ে তোর খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ সারা দিন করে বারান্দায় টাকাই থাকে মা বলে বাবা তোর হইছ কি বলে মা ঘ্যান ঘ্যান করিস কিন্তু আমি খুব ব্যস্ত আছি তিন মাস পার হয়ে গেছে আগে যে টাকা দাও না টাকায়ও না আগে একটু টাকা দাও না টাকায়ও না তিন মাস পরে যায় বলে হুজুর কি আংটি দিলেন আগে যে একটু টাকা দাও না টাকায় না হুজুর কয় বড় এই তুই কি আংটি হাতে দি মরা বাড়ি গিছিলি না তখন বলে আমার চাচা মারা গিয়েছিল গিছিলাম তুমি যা ও আংটি নষ্ট হয়ে গেছে যা अर्जन करो मेरा तुम पीछे सीरियल जीवन चोखे চিন্তা করেছিলাম তুমি এইটা ম্যানেজ করতে পারবা না আল্লাদিনা হুমলি আমানাতিহিম ওয়া আহদিহিম রাউ জান্নাতে যাওয়ার ওই শর আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো আমার দায়িত্ব মেট বাংলা যে তুই আদা দিয়েছি এই আমানতকে রক্ষা করতে হবে ওই খলিফার মুরশিদের সঙ্গে গহীন রজনী কেউ নাই কেউ নাই কেউ নাই 
জায়গা বিশাল ফাঁকা মাঠ একটা বাড়ি রয়েছে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেছে খোলা মেলা ভাঙাচোরা বাড়ি বাড়ির ভিতরে ঘরের ভিতরে নিয়েছে এবার খলিফার অনুষ্ঠিত বলে বলো রে হাঁটু গেড়ে বসে গেলাম হাঁটু গেড়ে বসার পরে আমি খারাপ কাজ শুরু করব আমার বোনটা হঠাৎ করে বলে উঠল তোমার বউ তালা ক্ষয় নাই তুমি সংসার করা শুরু করে দাও যাও তোমার বউ তালা ক্ষয় নাই তুমি সংসার করো जोरे আরো দুই বছরে আমি গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট গুলো শেষ করেছি ফেকা স্বাস্থ্য শেষ করেছি এখন আমি যে হুজুরের সহবতে আসি ইসলাহি জ্ঞান নেয়ার জন্য তার কাছে এসেছি শিক্ষার জন্য জোরে বলেন আল্লাহ আকবার হুজুরের কিতাবটা আমি মাথায় করে এনেছি ও খলিফা সাহেব আমি কোরআন শরীফ মুখস্থ করতে গিয়ে দেখেছি 30 নম্বর পারা সূরা নাজিয়া 2 নম্বর সূরা 40 41 নম্বর আয়াত আমার আল্লাহ বলেন ও আম্মামান কাফা মা কামা রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফা ইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া জরে জরে বলেন আল্লাহু আকবার নোট করে নিয়ে যাও আমার ভাই समस्या बर्णना मारा जाएगा অবশ্য আগের যুগে দেখতাম আমরা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন দাদা দাদি সবাই একসাথে বসে পনেরোটা প্লেট পড়তো একসাথে বসে খেত এখন যুবকরা এটা বোঝাই না যে একসাথে খাওয়া সুন্নাত একসাথে খেলে বর কথা এটা ভুলে গেছে কথা বলেন ঠিক না বেটি সকালে নাস্তা করে এগারোটার সময় কারণ আমাদের যে স্টমাক এটা চলতেই থাকে চলতেই থাকে আমি একটু ডাক্তারের জন্য আপনাদের বলছি যে স্টমাকটা চলতেই থাকে যে মেশিনটা আছে যখন সকাল বেলা থেকে আপনার এগারোটা পর্যন্ত খাবার না থাকে তখন এইটা কি আপনার অ্যাসিডিটি বেড়ে যায় ওখান থেকে আপনার সমস্যায় আলসার হবে ওখান থেকে আপনার গ্যাস হবে ডায়াবেটিক্স হবে হার্টের সমস্যা হবে বিভিন্ন রকম রোগ দেখা দেবে কথা বলেন ঠিক না বেটি এই জন্য সুন্না মেরে চলবে যারা অ্যান্টিবায়োটিকের বডি তৈরি করবে তারা সুমান আল্লাহ বলে ওই সে অ্যান্টিবায়োটিক দেবেন কে কারণ হলো 
এক গ্লাস পানিতে ছয়টা সুন্নাত যারা মেনে চলেছে হাজার হাজার কোটি কোটি রোগ থেকে আল্লাহ তাকে মুক্ত করেছে সুবহানাল্লাহ তার ভিতরে এক পর নম্বর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো যে কোনো লিকুইড জিনিস বসে খাওয়া দুধ পানি মধু যে কোনো খাবা বসে খাওয়া সুন্নাত সুবহানাল্লাহ বলে দেখে খাওয়া সুন্নাত তিন নিঃশ্বাসে খাওয়া সুন্নাত শুরুতে বিসমিল্লাহ শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা সুন্নাত সুবহানাল্লাহ বলে खेते बसले जीवन क আমি যখন বাড়ি থেকে রওনা করেছিলাম কেন শিক্ষার জন্য বলতেছি যুবকেরা গতকালকে এগারোটা পঞ্চাশে আমার মা মারা গিয়েছে আমি যখন বাড়ি থেকে আসতেছিলাম আসার সময় প্রত্যেক দিন মা আমার আজ দুই বছর অসুস্থ বিছানায় পড়ে আছে ভাই আমার দেখতে গিয়েছিলেন আমার মাকে গোপালপুর মসজিদের ইমাম আমার আবুল কাসেম হাফেজ ভাই গিয়েছিলেন আমার মাকে দেখতে একটু দোয়া করে এসেছে তো আজকে আসার সময় দেখতেছি যে জায়গায় আমার মা শুয়ে থাকতে ওই জায়গাটা ফাঁকা আমার বুকের ভিতরে শূন্যতা দেখা দিয়েছে আমি জানি আমি আলেম মানুষ আমি মানুষকে বোঝাবো কিন্তু আমি আমার চোখের পানি ঠেকাতে পারি নাই টপ টপ করে পড়তেছিলাম আমি ইসমাইম নাকি বলেছিলাম যে ভাই এ অবস্থায় আমার কথা বলা সম্ভব না আমি পারবো না তারপরও দেখলাম দায়ী লালদার কাজ এ কথাগুলো যদি মানুষের কাছে বলি মানুষ শুনবে আমল করবে আসতেছিলাম আমার মার দিকে যেখানে ঘুমায় থেকে তাকায় আমি চোখের পানি সে ঠেকাতে পারি না চার দিন আগে আমি এলাকায় মাহফিল ছিল মার কাছে গিয়েছি আজ পঁচিশ দিন আমার মা কিছু খায় না শুধু ফলের রস খেয়ে থাকে তো গিয়েছি যাওয়ার পরে মার কাছে বসেছি আমি বলতেছি মা আমার মা কথা বলতে পারে না শুধু ঠোঁটটা নড়াচ্ছে ও মা করতেছে মা ফিলে যাওয়ার আগে মার কাছে বসেছি দেখলাম জনম দুঃখিনী মার ঠোঁটটা নড়তেছে মা ফিল থেকে এসেছি দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিট এসে মার কাছে বসে ব্যাগটাগ রেখে অজু করে আমি মার কাছে দিন এলাকায় যাই আমি ঘুমাই না একদম বাস্তব বলতেছি যে কয় রাত থাকে আমি ঘুমাই না অজর পরে ঘুমাই রাত আড়াইটির সময় অজু করে সে মার সে ওরে দাঁড়ায় তাহার যদি নামাজ শুরু করেছি এক ঘন্টা নামাজ শেষ করে দুই পারা তেল করে নামাজ শেষ করে দোয়া করে কানতেছি আমি মার কাছে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছি চার দিন আগের কথা বলতেছি মা আমার মা মা করে দেখলাম আমার দোয়া শুনে মা বলছে ও বাবা ও বাবা পুরা শব্দ চেঞ্জ করেছে আমার মা বুঝতে পারছেন যে আমার ছেলে আমার জন্য দোয়া করতেছে दान कर दुनियाारे जन्म दुखी मा दुआ करते हाथ तीन पुने चार पंद्रह मिनट हाथ छो আমি নড়াই নাই বারবার দেখতেছি একবার ডানে একবার বামে দিচ্ছে মায়ের হাতটা হাতের ভিতরে নিয়া মুখের উপরে লাগাই দিয়েছে বলতেছি মা গো কোথায় তোমার কষ্ট হয় শুধু ডান হাতটা নড়তেছে কেমন যেন নড়াচ্ছে মনে হয় মায়ের বুকের ভিতরে কষ্ট পেটের ভিতরে কষ্ট মনে কোথায় তোমার কষ্ট হয় যেন দুঃখিনী মায়ের চোখে
চোখের দিকে তাকায় দেখলাম চোখের দুই কোনা থেকে টপ টপ করে পানি পড়তেছে মা আমার কথা বলতে পারে না রবের দরবারে দোয়া করেছে রব্বে কাজি আমার কলিজার টুকরো সন্তানকে তুমি হাফেজ বানায় দোয়া কবুল হয়ে গেছে আরে হয়েছি मारा गयन पास बस आजे विछाना घुमत सबा से बस आ लाठीटा कर मायर विशान दिखे मायर चोखे दिखे तक देखी पानी गो सी दे आल्ला जिन तुम्हें भलो कर रास्तार निरापत्ता दानकारी जाए मायर बन आब्बार बंधु चाचा छोट चाचा मेज चाचा मध्य डाकुशाशा संसार अशांति इनकाम बरकत नाई चाकृते बरकत नाई मटर फसल भलो है ना जा बंदा जा मायर पायर का मायर पायर एक बंदा 
আসরা বান ইসরায়েল ২৪ নম্বর আয়াত এই যে তোর হাতের ভিতরে চামলা আছে অকল জুলুদিহিম সন্তানের জন্য কিনবি বিবির জন্য কিনবি কিন্তু মায়ের টাপ বাটা আলাদা করে রেখে দিবি আলাদা করে রেখে দিবি সময় ঘুমা গেছে बारान्दाय जगह कर গরুর ঘরের পাশে তোমার মায়ের জায়গা তোমার আব্বার জায়গা ছাগল ঘরের পাশে এ বান্দা আমি তো বলি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বাড়ি তুই বানায় কি করলি তোর মার জন্য একটা রুম তুই দিতে পারিস নাই তুই পনেরোশো টাকা দামের বিছানা চাদরে ঘুমাস रेखे আর তোর সারা জীবন তোকে সব দিয়ে গেল একটা রুম তুই তোর মার জন্য বরাদ্দ করতে পারিস নাই ও বান্দা তুই সমাজে ভালো ছেলে হতে পারিস নাই কথা বলেন ঠিক না मिस्टी कर भात दिए मुखे सबा खेते चाहना तुम आसले खाई बेपार बुझे आसमान दिखे तक तकानो ना रे बंदा মৌলার সাথে যোগসূত্র শুরু হয়ে গেছে মৌলার দিকে আমার জন্য কমলা বেদনা এনেছে আল্লাহ তুমি আমার সন্তানের ইনকামের ভিতরে বর্ক দান করে দাও পারে না আমি মা তুমি আমার আগে যেও না গো মোরে মা তুমি আমার আগে যেও না গো মোরে আমি কেমন করে দেহে বমাটি আমি কেমন করে দেহে বমাটি তোমার কবরে মা তুমি আমার আগে चौबीस घंटा 
ঘন্টার ভিতরে চায়ের দোকানে বসার সময় হয় পড়াশে বসার সময় হয় আব্বা সুস্থ মা সুস্থ সময় পেয়েছিস মার কাছে যাবে আব্বার কাছে যাবে বাপ মা অসুস্থ হলে যে কোনো মানুষ অসুস্থ হলে সন্তান চাই তার কাছে যে বসুক একটু বসবি গল্প করবি বাপ মার কথা একটু আলোচনা করবি দেখবি আব্বার মনে শান্তি মার মনে শান্তি কথা বলেন ঠেকে पानी पड़ते खुशी हत मानस गो मेरे चारिदी बने घुमत भाईरा घुमत कल दस टार समय दस टार समय कबरे ग शेष कर रहमान शेष कर चक्षुटा बंद कर विवेक के प्रश्न कर चले गुजनता कर भी कबर का हाथ तुल दुआ कर भी सन्तान जख हाथ उठाय बाप मार कबर के अल्लाह फेस्तारा माफ कर दे प्रिय तुम शुदू मन पड़े मजे अमार कत मजे अमार कत भूलते के আমার মা প্রিয় মা তোমায় শুধু মনে পড়ে ছেলের দুঃখে মা শুধু কাঁদে তারই খুশিতে আবার দুঃখ বলে সেই সে মায়ের আজি সে प्रिय तुम शुद्ध मन पड़े मजे अमार कत मजे अमार कत भूलते हमार प्रिय तुम 
শুধু মনে পড়ে আমার বিশ্বাস গো আজকের ওয়াজ শুনে মায়ের ঘরের সামনে যাবে আব্বার ঘরের সামনে যাবি মা বলে ডাকবে দেখবি জনম দুঃখিনী মা বলবে ও বাবা আয় কতদিন মা বলে ডাকিস না আমার বুকে আয় জোরে বলেন আল্লাহ সব ভুলে যাবে वास्तव जीवन अमल करते नजर विहन দলিল আপনারা পেয়েছেন অসংখ্য জায়গায় যারা বড় বড় মনুষ্য যারা আল্লাহ ওয়ালা হয়েছেন বড় বড় বিজ্ঞানী হয়েছেন তাদের পিছনের অবদান হলো বাপ মার দোয়া তাদের পিছনে ছিল কথা বলেন ঠিক না বলছি সামান্ত হাজরিন তো যে বিষয়ে কথা বলতেছিলাম অনেক লম্বা সাবজেক্ট আমি নিয়েছিলাম তোমরা তিনটা বলেছি আর এ আতে আছে তিনটা ছয়টা আর ইমাম শাফি যে বালক তার মাসলা দিচ্ছেন উনি হলেন আর কেউ না উনি হলেন চারজন ইমামের একজন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ ইমাম শাফি বললেন যে যেহেতু তোমার স্ত্রী বলেছে যে তুমি জাহান নামে আর তুমি বলেছ যদি আমি জাহান নামে হই তাহলে তুই তালাক আপনি তো জাহান নামে না আপনি যদি কবিরা কোনো ছেড়ে চান আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দেবে ফুত হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর বলে দুই নম্বর সাবজেক্ট ছিল জান্নাতের ওয়ারিশ হবে কারা তাদের এগারোটা গুণ থাকবে আমরা তিনটা বলেছি এক নম্বরে তারা নামাজ বিন হবে দুই নম্বর অযথা কথা বলবে না তিন নম্বর আমানতের খেয়ানত করবে না কে বলছে জোরে বলেন কে বলছেন চার নম্বর হলো আল্লাহ দিন মানুষকে ক্ষমা করে দেবে এবং মানুষের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলবে এটা রেফারেন্স হলো আর একটা সিনেমা আয়াত আমি খুঁজে পেলাম সুরা বাকারা দুইশো তেষট্টি আল্লাহ বলছেন কোন মানুষের সাথে মিষ্টি ভাষায় ভদ্র ভাষায় কথা বলাটা একটা সদকা সুমান বলেন আপনি দান করতে পারেন না যদি আপনি মানুষের সাথে মিষ্টি ভাষায় সুন্দর করে কথা বলেন ওইটা আপনার জন্য সদাকা জোরে বলেন সুহান এই জন্য শত্রু মৃত্যু যাই হোক মানুষের সাথে ভালোভাবে আগে সালাম দেবেন মিষ্টি ভাষায় কথা বলবেন এটা আপনার জন্য সদাকা আরেকবার বলেন সুহান আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো ছয় নাম ছয়টা হলো সাত নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ দিন বান্দা যখন কোনো ফায়সা কাজ অন্যায় কাজ করেই ফেলে স্মরণ করে কাকে রিমেম্বর আল্লাহ সে স্মরণ করে আল্লাহকে আত্মর পরিসিদ্ধ করবে আর একবার বলেন খুব খেয়াল করুন এখানে আরো বিষয় রয়েছে যেটা বলা আল্লাহ বলছেন সুরা বাকারা দুশো একষট্টি নম্বর হাতে মাসানুল্লাহ দিনে ইনফিকুনা আমুয়াল আকুম ফি সাবিল্লাহ আরো যদি বলেন আল্লাহ আকবর যেখানে বলা হচ্ছে যে তাদের দৃষ্টান্ত এরকম যারা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে ফি সাবিল্লাহ কার রাস্তায় লম্বা লম্বা কথা ছিল সমান আর কথা নয় আমি টার্গেট নিয়েছিলাম যে এক ঘন্টা কথা বলবো দুই ঘন্টা হতে চলেছে তো আর কথা নয় আমরা বিশ্বাস আপনার কথা বললে শুনতেন আজের রাত অনেক হয়েছে আপনারা কষ্ট করে সময় দিয়েছেন আমি গুণাগার আপনাদের নিয়ে কথা বলেছি সর্বপ্রথম আবদার হলো আমার মায়ের জন্য আপনারা দোয়া করবেন আমিও আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি 